அனைவருக்கும் வணக்கம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜேஇஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த எக்ஸாமினே ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காக டெய்லி ஒரு மெத்தடில் முதல்ல டெஃபினட் இன்டெகர்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஈஸி டெக்னிக்ஸ் அல்லது ட்ரிக்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்ருக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டைப் பார்த்தோம் இன்டெகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவர் பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ் வெரி சிம்பிளாக அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் டிவைட் பை டூ இந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வீடியோஸை பார்த்து அந்த டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மாதிரி இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆர் ஒன் மினிட்டுக்குள்ளார இந்த வீடியோ இந்த இன்டெகரல் டெஃபினட் இன்டெகரலுடைய வேல்யூஸை எப்படி நாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே பார்க்குறோம் வெரி சிம்பிள் இன்டெகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ எல்லாமே லிமிட் வந்து ஜீரோ டு பை பை டூவில் இருந்தால் மட்டும் இந்த நாம் சொல்லக்கூடிய ஷார்ட் கட் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் வந்து முதல்ல எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நாம் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கணும் அந்த வகையில் டிஎக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை ஃபோர் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இங்கெல்லாம் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு அல்லது சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு அல்லது ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளங்களுக்கு நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோனுடைய முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்குள்ளே யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது நாம் இந்த முதல் கஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் இதனுடைய ஆன்சர் இவ்வளோதான் இந்த ஒரு டெக்னிக் ஒரு ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ளே நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம ஃபார்ம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் இது நம்மளுக்கு கரெக்டான ஃபார்மில் இருக்குது இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை டூ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ராக்கெட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ இதனுடைய ஆன்சர் ரூட் நைன் அது வெளியில் வந்தால் த்ரீ இது ஃபைவ் ஆன்சர் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் கட் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ டிஎக்ஸ் டிவைட் பை இதனுடைய ஆன்சர் ஃபோர் ப்ளஸ் காஸ்ட் கலர் ஆன்சர் ஃபைவ் பை டூ ப்ராக்கெட் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ப்ராக்கெட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஆன்சர் ஃபைவ் பை ஃபோர் ரூட் ஃபோருடைய ஆன்சர் டூ இன்ட்டூ ரூட் ஸோ அவ்வளோதான் இது எவ்வளோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு டெக்னிக்ஸ் பட் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய ஐட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூங்கிற லிமிட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஷார்ட் கட்டு டினாமினேட்டரில் இந்த ஃபார்மில் இருக்குதா அப்படிங்கிறது ரைட் இப்போது இது நம்ம ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்குள்ளார ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியுது இதனுடைய ஷார்ட் கட் என்னங்கிறது நான் போடுற ஆன்சர்லேருந்து நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருக்க முடியும் அது முடியாதவங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஃபார்முலா நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இன்டெகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ டிஎக்ஸ் டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் பி சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பார்த்துக்கங்க இந்த அமைப்பில் இருந்ததுன்னா அல்லது இன்டெகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ டிஎக்ஸ் டிவைட் பை a ப்ளஸ் பி காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு அமைப்பிலையும் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூங்கிற லிமிட்டில் இருந்ததுன்னா ஆன்சர் ஃபைவ் பை டூ ப்ராக்கெட் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ப்ராக்கெட் ஏ ப்ளஸ் பி ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் பிங்கிறது சயின்ஸ் ஸ்கொயர்டனுடைய கோபிஷன் அல்லது சயின்ஸ் ஸ்கொயர்டு பக்கத்தால் வரக்கூடிய நம்பர் இந்த a ப்ளஸ் பி சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் a மைனஸ் பி சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்து இது அப்ளை பண்ண முடியாது பிகாஸ் நம்மளுக்கு இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணுவோம் மேலே சீக்கன் ஸ்கொயர் வரும் கீழே டேன் ஸ்கொயர் வரும் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் போட்டிங்கன்னா டினாமினேட்டர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இருக்கும் இதுதான் இங்கே நாம் பார்க்க வேண்டியது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த அமைப்பில் இருந்ததுன்னா ஃபார்முலா பை பை டூ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டு 
பிங்கிறது சயின்ஸ் ஸ்கொயருக்கோ அல்லது காஸ் ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தால் வரக்கூடிய நம்பர் ஸோ இதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ண ஷார்ட்கட் டெக்னிக்ஸு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் ஏ வேல்யூ ஒன் பி வேல்யூ ஃபைவ் பை பை டூ ஒன் பை ஏ அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் பி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டைரெக்டாக ரூட் சிக்ஸ் இதுக்கு டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஆக்சுவலி இந்த ஃபார்மில் இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேங்கன்னா ஃபோர் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு போ இன்டெகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ டிஎக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் இதனுடைய ப்ராக்கெட் ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டெகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ டிஎக்ஸ் டிவைட் பை இதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் மினிட்டு வரைக்கும் செலவாகும்னு சொல்கிறேன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஆன்சர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் காஸ்கொயர் எக்ஸில் ப்ளஸ் ஃபைவ் காஸ்கொயர் எக்ஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் காஸ்கொயர் எக்ஸ் வரும் அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருந்தது டிஎக்ஸ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் காஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போது ஃபோருங்கிறது ஏ பிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆன் நம்பர் அப்போது ஃபை பை டூ ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் வெரி சிம்பிளான ஒரு டெக்னிக்ஸ் இது எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இடையில மைனஸ் வந்ததுன்னா ஃபார்முலாவே மாறிடும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற இன்டர்னல் போயிடும் அது ஒன் பை டூ ஏ லாக் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸுங்கிற ஃபார்முலாவுக்கு அங்கே போயிடும் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்முலா வர்றது மட்டும்தான் நாம் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒரு ஷார்ட்கட் டெக்னிக்ஸ் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் டூ இட் ஒர் செல்ஃப் கொடுக்குறேன் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் சரியாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் அல்லது அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டோ டெய்லி ஒவ்வொரு ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் போடுறேன் இதெல்லாம் தனியாக ஒரு நோட்டில் ஃபார்முலா மாதிரி எழுதி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற டெக்னிக்ஸு இது எங்கே பயன்படுத்தணுங்கிறதுல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் ச இதில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்து பயன்படுத்தினீங்கன்னா ஆன்சர் வராது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் ஒரு அஞ்சாறு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸில் ஒரு அஞ்சாறு ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம அஞ்சு மினிட்டுக்குள்ளார ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்குள்ளார நம்ம போட முடிஞ்சதுன்னா மற்ற ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம நிறைய டைம் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இப்போ டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸை மொத்தம் யூஸ் பண்ணணும் நோட் பண்ணிக்கங்க இன்டெகரல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ லிமிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ தேட் நாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை அப்ளை பண்ண முடியுமா இது ஒரு கொஸ்டின் ஒரு பிக் கொஸ்டின் லிமிட் நம்மளுடைய சொல்லியிருக்கிற ப்ராப்ளம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ இருக்கணும் அதை மைண்ட் பண்ணிக்கங்க இது வெரி சிம்பிள் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ ஸோ டைரெக்ட்லி வீ கேன் அப்ளை இங்கேயும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ வரைக்கும் லிமிட் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிற போது நேரடியாக நம்ம சொன்ன ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுமா அல்லது சின்னதாக ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியுமா ஸோ இதுதான் இன்னைக்குள்ள ப்ராப்ளம் இது டூ இட் யுவர் செல்ஃப் இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு பாருங்கள் நீங்கள் ஆன்சர் வந்ததுன்னா நீங்கள் போன இதுலேயே ரெண்டு மூணு பேர் ஆன்சர் சொல்லியிருந்தாங்க வாட்ஸ்அப்பில் சில பேர் ஆன்சர் போட்டிருந்தாங்க சரியாக இருந்தது அது மாதிரி அது ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே ப்ராப்ளங்களை நாளைக்கு வந்து லிமிட் எந்த லிமிட் இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அது நாம் சொல்கிறோம் ஸோ இதை டூ இட் யுவர் செல்ஃபில் போடுங்க உங்களை இந்த மாதிரி கொடுக்குற ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நோட்டில் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு வாங்க இந்த இன்டர்னல் கால்குலேஷனில் வந்து நிறைய லாங் வருஷன் மெத்தட் மாதிரி நிறைய போகும் அதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நாளைக்கு உங்களை சந்தி